பாட்டு மாலையில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது கிறிஸ்துவே என்ற மாதாவே சிருஷ்டிகருடைய மாதாவே எங்கள் மீட்பரின் மாதாவே என்கின்ற தலைப்புகளில் இருக்கிற மாதாவினுடைய புகழை பற்றி கிறிஸ்துவனுடைய மாதா யூத மக்களும் இறைவாக்கினர்களும் நம் ஆண்டவரை மெசியா அல்லது கிறிஸ்து என்று அழைக்கின்றனர் மெசியா என்கின்ற எபிரேய சொல் கிறிஸ்து என்கின்ற கிரேக்க சொல் இவை இரண்டிற்கும் ஆங்கிலத்தில் அனாயின்டர்டு என்பது பொருள் அதாவது அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர் அல்லது அருட்பொழிவு பெற்றவர் என்று தமிழில் நாம் மொழிபெயர்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இஸ்ரேல் மக்களிடையே மூன்று முக்கியமான பணிகளை இறைவாக்கினர்கள் அரசர்கள் குருக்கள் ஆற்றினார்கள் அந்த பணிகளாவன குருத்துவ பணி ஆட்சி பணி இறைவாக்கு பணி இந்த மூன்று பணிகளையும் செய்கிறவர்களை கடவுள் தேர்ந்து கொள்கிறபடும் அவர்கள் மேல் எண்ணெயால் அபிஷேகம் செய்வது வழக்கமாக இருந்தது இந்த எண்ணெய் அருட்கொடைகளின் அபிஷேகத்தின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த மூன்று பணிகளையும் புரிகிற குருவாக அரசராக இறைவாக்கினராக இருந்தார் என்பதை நாம் விவிலியத்தில் வாசிக்கின்றோம் ஆண்டவர் இயேசு சுட்டி காட்டுகிறார் எனது ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி போன்றது அல்ல என்று ஆண்டவர் இயேசு மற்ற இறைவாக்கினர்களைப் போல எண்ணெயால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர் அல்ல மாறாக தூய ஆவியால் அன்னை மரியாவின் வயிற்றிலேயே அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர் தூய ஆவியினுடைய அருட்கொடைகளால் நிரப்பப்பட்டவர் முதல் பெற்றோர் பாவம் செய்து கடவுள் கொடுத்த அருளை இழந்தபோது இறைவன் மனுக்குளத்தின் மீது இறக்கம் கொண்டு ஒரு மீட்டரை அனுப்புவதாக அவர்களுக்கு வாக்களித்தார் கடவுளுடைய வாக்கின்படி அந்த மெசியா நம்மை போல ஒரு சாதாரண மகனாக இவ்வுலகிலே பிறக்கின்றார் மெசியா விண்ணுலகிலிருந்து நேரடியாக மண்ணுலகத்தில் வந்து இறங்கவில்லை மாறாக ஒரு பெண்ணினுடைய மகனாக பிறந்து நம்மை போலவே எல்லாவற்றிலும் இருந்து நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கின்றார் பல நூறு ஆண்டுகளாக மெசியா பற்றிய எதிர்பார்ப்பு யூத மக்களிடையே இருந்து வந்தது குறிப்பாக அந்நாளில் யூத குல பெண்கள் மெசியாவுக்கு தாயாகிற பாக்கியம் தனக்கு கிடைக்காதா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருந்தனர் அதனால் திருமண வாழ்வில் அவர்கள் மிகவும் ஈடுபாட்டோடு இருந்தார்கள் குறிப்பாக எல்லா பெண்களும் திருமணம் செய்து கொள்ளவும் நிறைய பிள்ளைகளை பெற்றுக் கொள்ளவும் ஆவல் கொண்டிருந்தனர் ஆனால் மெசியாவோ அற்புதமான விதத்தில் ஆண் மகனின் துணையின்றி இவ்வுலகில் தோன்றுவார் என்பதை பெண்கள் அறிந்திருக்கவில்லை மறியால் மற்ற யூத குல பெண்களைப் போலவே இருந்திருந்தால் அவரும் மெசியாவுக்கு தாயாகும் வாய்ப்பை தேடி திருமண வாழ்வை விரும்பி இருந்திருப்பார் ஆனால் அவரது உள்ளம் தாழ்ச்சியும் தூய்மையும் நிறைந்த உள்ளமாக இருந்ததால் திருமணத்தின் மீது அவர் விருப்பு கொள்ளவில்லை மாறாக கண்ணிமை வாழ்வில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார் அந்நிலையிலும் கூட தூய ஆவியின் தூண்டுதலால் மரியாள் வாழ்நாளெல்லாம் கண்ணியாக வாழும் அர்ப்பண வாழ்வையும் மெசியாவின் அன்னையாக கூடிய அருமையான வாய்ப்பையும் கடவுள் அவருக்கு கொடுத்தார் வானதூதர் அவருக்கு மெசியாவின் பிறப்பை அறிவித்த போது அன்னை மரியாள் இது எப்படி நிகழும் நான் கணவனை அறியேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அவர் ஏற்க இருக்கும் தாய்மை கண்ணிமைக்கு எந்த குறையும் ஏற்படுத்தாது என்பதை அறிந்த பின்தான் அன்னை மரியா மீட்பரின் தாயாக சம்மதிக்கின்றார் மெசியாவின் மகனாக பெற்றெடுக்கும் வியப்புக்குரிய தாய்மையையும் பெண்களின் தலை சிறந்த அணிகளனான கண்ணிமையையும் ஒருங்கே பெற்றிருக்கிறவர் நம்முடைய அன்னை மரியா இரண்டாவது சிருஷ்டிகருடைய மாதா அதாவது படைத்தவன் தாய் இயேசுவின் மீட்பு பணி ஒரு புது படைப்பை உருவாக்கி இருக்கிறது திருவு விளியம் இரண்டு படைப்புகளை பற்றி பேசுகிறது முதல் படைப்பு தொடக்க நூலில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது படைப்பு நற்செய்தி நூலில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது முதல் படைப்பில் கடவுள் விண்ணையும் மண்ணையும் அவற்றில் அடங்கியுள்ள அனைத்து பொருட்களையும் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்து ஒரே வார்த்தையினால் உருவாக்கினார் இந்த வார்த்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சுட்டி காட்டுகிறது நம்பிக்கை அறிக்கையில் நாம் அறிக்கையிடுகின்றோம் விண்ணுலகையும் மண்ணுலகையும் படைத்து எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய கடவுளை நம்புகிறேன் என்று யோவா நற்செய்தியாளர் சுட்டி காட்டுகிறார் அனைத்தும் அவரால் உண்டாகவே உண்டானது எதுவும் அவரால் அன்றி உண்டாக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி வார்த்தையாகி ஆண்டவர் இயேசுவின் வழியாகவே அனைத்தும் படைக்கப்பட்டன என்பதை சுட்டி காட்டுகிறார் படைக்கப்பட்ட படைப்புகள் அனைத்தும் கடவுளுடைய பார்வையில் மிகவும் நன்றாயிருந்தன கடவுள் தான் உருவாக்கிய அனைத்தையும் நோக்கினார் அவை மிகவும் நன்றாய் இருந்தன என்று தொடக்க நூல் கூறுகிறது கடவுளால் அழகாக படைக்கப்பட்ட இந்த உலகில் மனிதனுடைய செயல்கள் பாவத்தை கொண்டு வந்தன 
அருட்கொடைகளை பெற்று கடவுளின் மக்களாக வாழ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருந்த முதற் பெற்றோர் பாவம் செய்ததால் அந்த அருளை இழந்து எல்லாவற்றையும் பாழாக்கினர் முதல் படைப்பு படைத்தவரே ஆண்டவர் இயேசு இரண்டாவது படைப்பு நற்செய்தி நூல்களில் நாம் வாசிக்கின்றோம் இந்த இரண்டாவது படைப்பை படைத்தவரும் ஆண்டவர் இயேசுவே ஆனால் இப்போது படைப்பவரே மனு உரு எடுத்து பிறக்கின்றார் முதல் படைப்பில் கடவுள் ஒருவரை தனியாக இருந்து படைத்தார் இரண்டாம் படைப்பில் படைக்கிறவரோ மரியாவின் உதவியை நாடி அவரையும் தன்னுடைய மீட்பு பணியில் பங்கு பெறச் செய்துள்ளார் மனிதன் தன்னுடைய பாவங்களினால் மனித இயல்பை கரைப்படுத்தினார் இரண்டாவது படைப்பில் ஆண்டு இயேசு அதே மனித இயல்பை மரியாவிடமிருந்து பெற்று அந்த மனித இயல்பிலே பாடுபட்டு இறந்து உயிர்த்து மனித இயல்புக்கு மாட்சியை கொண்டு வருகிறார் மரியாளின் தாய் அன்னம்மாள் அந்த அன்னம்மாளுடைய வயிற்றில் மரியாள் பாவ மாசிங்கில் உற்பவித்த அதே வேளையில் தான் இந்த இரண்டாவது படைப்பும் தொடங்கியிருக்கிறது ஏவாள் கடவுள் கையிலிருந்து வரும் பொழுது அருள் கொடைகளால் நிரப்பப்பட்டிருந்தார் ஆனால் அன்னை மரியாளோ ஏவாளை விட பல மடங்கு அதிகமாக அருள் கொடைகளை பெற்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார் எனவேதான் அன்னை மரியாவை நாம் சொல்கின்றோம் அமல பொழி என்று இப்படிப்பட்ட அருமையான இந்த தாயினுடைய வயிற்றில் ஒன்பது மாதம் தங்கியிருந்து தெய்வீக மகனார் மரியாவின் கண்ணிமைக்கு எந்த பழுதும் ஏற்படாமல் அவருடைய மகனாக நம் ஆண்டவர் இயேசு பிறக்கின்றார் முதல் படைப்பு ஏழு நாளில் முடிவு பெறுகிறது ஆனால் இந்த இரண்டாவது படைப்பு உலகம் முடியும் வரைக்கும் நீடிக்கும் மரியாவின் மகனாகிய இயேசுவே இந்த மனுக்குலத்தை சீர்படுத்துகிற தலைவராக இருக்கிறார் அவர் வழியாகவே மக்கள் அனைவரும் புது பிறப்பு அடைகிறார்கள் ஆண்டவர் இயேசு இந்த மறு பிறப்பு அளிக்கின்ற பணியை திரு அவைக்கு கொடுத்திருக்கிறார் திரு அவை தன்னுடைய ஒவ்வொரு செயல்கள் வழியாகவும் அதை தொடர்ந்து நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் நீரினாலும் தூய ஆவியாலும் மனிதர்கள் மறு பிறப்பு அடைந்து கடவுளின் பிள்ளைகளாகிறார்கள் கோதுமை அப்பமும் திராட்சை ரசமும் திருப்பலியின் பொழுது இயேசுவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் மாறி அதை பெற்றுக்கொள்கிற நம்மையும் இயேசுவின் உடலாக மாற்றுகிறது மற்ற அருள் சாதனங்கள் வழியாக அருள் கொடைகள் நமக்கு அபரிவிதமாக வழங்கப்படுகின்றன இப்படி திருச்சபையினுடைய திருப்பணி இந்த உலகம் முடியும் வரை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது மூன்றாவது இரட்சகருடைய மாதா அல்லது மீட்பருடைய அன்னை மரியாள் ஆண்டவர் இயேசு உலகிற்கு வருவதற்கு முன் யூத மக்கள் அவரை ஒரு மெசியாவாக எதிர்பார்த்தனர் உலகிற்கு வந்த பொழுது ஆண்டவர் இயேசுக்கு மூன்று பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றில் ஒன்று கடவுளின் மகன் இரண்டு மனுமகன் மூன்றாவது மீட்பர் முதல் பெயர் கடவுளின் மகன் அவருடைய இறை தன்மையை சுட்டி காட்டுகிறது இரண்டாவது பெயர் மனுமகன் அவருடைய மனித தன்மையை அது வெளிப்படுத்துகிறது மூன்றாவது பெயரோ அவரது மீட்பு பணியை சுட்டி காட்டுகிறது இயேசுவினுடைய பிறப்பு செய்தியை அறிவிக்க வந்த கபிரியல் வானதூதர் மரியாவிடத்தில் சொன்னார் நீர் கடவுளின் மகனை பெற்றெடுப்பீர் என்று சூசையப்பிற்கு கனவில் வானதூதர் தோன்றி சொன்ன செய்தி மரியா ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பார் அவருக்கு இயேசு என பெயரிடுவீர் ஏனெனில் அவர் தம் மக்களை அவர்களுடைய பாவங்களிலிருந்து மீட்பார் என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார் ஆண்டவர் இயேசு மனிதனுடைய பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்க இந்த உலகில் பிறந்தவர் உலகிற்கு தண்டனை தீர்ப்பு அளிக்க அல்ல தன் மகன் வழியாக அதை மீட்கவே கடவுள் அவரை உலகிற்கு அனுப்பினார் என்று யோவா நச்செய்தியில நாம் வாசிக்கின்றோம் இயேசு பாவத்திலிருந்து மட்டுமல்ல சாத்தானுடைய தீய ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்மை மீட்க வல்லவர் ஆண்டவர் இயேசு மீட்பராய் இருப்பதால் அவர் ஒரு போர் வீரனாகவும் இருக்கிறார் போர் புரிய வேண்டுமென்றால் போர் வீரன் பல்வேறு வேதனைகளையும் அனுபவிக்க ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் முப்பது ஆண்டுகள் இயேசு அன்னை மரியாவோடு வாழ்ந்தார் அழகையோடு போரிட்டு மனிதரை மீட்கும் காலம் வந்துவிட்டது என்பதை இயேசு உணர்ந்து தன் தாயை பிரிந்தார் அப்பொழுது ஒரு போர் வீரனும் தாயாய் இருப்பது என்னவென்று மரியாளுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் மூன்று ஆண்டுகள் இயேசு பாலஸ்தீன நாடு முழுவதும் சுற்றி இறை ஆட்சி பற்றி மக்களுக்கு அறிவித்தார் நன்மையை தவிர அவர் வேறு எதுவும் செய்யவில்லை மத தலைவர்களிடமிருந்து அரசியல் தலைவர்களிடமிருந்து பலத்த எதிர்ப்பையும் தீராத பகையையுமே அவர் அதற்கு சம்பளமாக பெற்றுக்கொண்டார் தன்னுடைய நெருங்கிய ஒரு சீடரால் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்டு கைதாகி முகத்தில் காரி உமிழப்பட்டு சாட்டையால் அடிக்கப்பட்டு தலையில் முள்முடி சூட்டப்பட்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டு மூன்று மணி நேரம் அமைதியாக தொங்கி உயிர்விட்டார் அந்த சிலுவையின் அடியில் 
மூன்று மணி நேரம் மரியன்னை நின்று தன்னுடைய உள்ளத்தை துன்பம் ஊடுருவி குத்தி கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து தன்னுடைய மகனுடைய சாவை தந்தை கடவுளுக்கு வழியாக ஒப்புக் கொடுத்தார் இறந்து போன இயேசுவின் உடலை தன் மடியில் தாங்கி கண்ணீர் வடித்தார் உயிர்த்த இயேசு சில நாட்கள் மட்டுமே இவ்வுலகில் அவரோடு இருந்த பிறகு விண்ணகம் சென்று விட்டார் சேயை பிரிந்த தாயாக தனிமையில் இவ்வுலகில் தன்னுடைய வாழ்வையும் செலவழித்தார் இந்த வேதனைகளை எல்லாம் அனுபவித்து மனித குலத்தினுடைய துணை மீட்பராக நமக்கு அண்ணை மொழியால் விளங்குகின்றார் இயேசுவ மரியாவும் நாம் மீட்பு பெற்று இறைவனின் பிள்ளைகளாக வாழ வழி செய்துள்ளனர் ஆனால் அந்த மீட்பின் பயனை அடைய நம் ஒத்துழைப்பு இன்று இணையாக இருக்கும் வான் வீட்டின் வாயில்கள் நமக்காக இயேசுவால் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன அது நுழைவதற்கு கடவுளுடைய உதவியும் நம்மை நாமே தகுதியுள்ளவர்களாக ஆக்கிக் கொள்ள கடவுளுடைய அருளும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாமும் மற்ற அனைவரும் மீட்பின் பயனை அடைய உழைக்க வேண்டும் அன்னை மரியால் நமக்காக அந்த ரசிகர்களுக்கு பரிந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் இந்த அன்னையை நோக்கி நாம் சொல்வோம் கிறிஸ்துவினுடைய மாதாவே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் ரட்சகருடைய மாதாவே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் சிருஷ்டிகருடைய மாதாவே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் 